வெல்கம் டு ஸ்ரீராம் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி சிவகாசி சாத்தூர்ல பட்டாசு கருத்து ஃபேமஸா இருக்குது கருப்பட்டி மிட்டாய் தான் இந்த கருப்பட்டி மிட்டாய் திருவிழா டயத்துல எல்லாம் பெரிய பெரிய ஓலை கொட்டான்ல போட்டு கொடுப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்டா நல்லா ஜூசியா இருக்கும் இந்த கருப்பட்டி மிட்டாய் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுவும் இன்னைக்கு நம்ம அதை ஜஸ்ட் இட்லி மாவுலேயே பண்ண போறோம் மறக்காம என்னோட சேனலை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் கருப்பட்டி மிட்டாய்க்காக நம்ம ஒரு கப் போல் இட்லி மாவு எடுத்துக்கலாம் இட்லி மாவு நல்லா அந்த மாதிரி ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இதில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அரிசி மாவுலனா ஹாஃப் டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரிசி மாவு நல்லா கரையிற அளவுக்கு கரைச்சி விட்டுருங்க எந்த கெட்டியும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு கரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டர் வந்து தூக்கி இப்படி ஃப்ளோட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நல்லா விழுற கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா வேகமாக ஃப்ளோட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லோவாக விழுகணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் ஃபில் பண்ணி ஊற்றும் போது அந்த ஜிலேபி ஆட்டை ஊற்றுறதுக்கு வரும் நீங்கள் பைப்பிங் பேக் இல்லைனா பால் கவர் கூட எடுத்துகிட்டு ஒரு கார்னரில் குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம சக்கரை பாகு காய்ச்சிக்கலாம் சாரி கருப்பட்டி பாகு கருப்பட்டி பாகுக்கு இரநூறு கிராம் போல் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருப்பட்டி இந்த கருப்பட்டியில் நம்ம இரநூறு எம்எல் போல் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இந்த கருப்பட்டி நேற்று தான் செஞ்ச ஃப்ரெஷ்ஷான கருப்பட்டி ஸோ வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்குது இந்த இதில் தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சும் போதே நல்ல ஒரு பதினீரோட ஸ்மெல் வருது உங்கள் கருப்பட்டியில் தூசி இருந்ததுனா லேஸை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து பாகு திக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நம்ம பாக எடுத்துடலாம் பாகு அடுப்பிலேயே இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு ஒரு கருப்பட்டி மிட்டாயை போடும்போது லேஸாக சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ எண்ணெயில் நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் சூடாக இருக்க எண்ணெயில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக புழிஞ்சு எடுத்துருங்க உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வருதோ ஷேப் எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல இது நல்லா கிறிஸ்பாக பொரியணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பாக பொறிஞ்ச உடனே இதை எடுத்து நம்ம சூடாக இருக்கிற பாகில் போட்டுறணும் போட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான கருப்பட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்